Cette vidéo va vous étonner car j'ai demandé à une IA quelle était la crise qui lui semblait la plus menaçante pour les mois à venir et ce qu'elle m'a répondu n'allait pas dans le sens de ce que je pensais, du moins en apparence. J'ai vu dans vos commentaires certaines personnes qui présentaient un effondrement pour 2025 et comme je suis un éternel optimiste, je n'ai pas vu cette situation arriver aussi vite. Car non, l'IA ne m'a pas prédit une guerre destructrice, mais m'a fait une réponse beaucoup plus basique, même si les conséquences vont vers une dégradation du monde dans lequel nous vivons. A vrai dire, j'ai cru qu'elle se trompait, car nous sommes largement occupés dans l'actualité par les conflits militaires, mais à la place de nos préoccupations, elle m'a appris qu'il s'agit en fait de l'arbre qui cache la forêt. Alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si vous croyez cette IA, ou si c'est une autre crise qui se prépare selon vous. En fait, pour cette IA, la crise la plus probable à court terme est la crise énergétique et économique en raison de son effet immédiat et potentiel de déstabilisation sociale et politique rapide. Je me suis ensuite penché sur les raisons de cette réponse et voici pourquoi cette crise est particulièrement préoccupante dans les mois à venir. Premièrement, parce qu'il y a des précessions sur l'approvisionnement énergétique et une hausse des coûts. Les prix élevés de l'énergie dues en partie aux tensions géopolitiques et aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement posent un défi majeur pour de nombreux pays. L'Europe, par exemple, dépend encore largement du gaz naturel, du pétrole et même du charbon pour la production d'énergie et les approvisionnements restent vulnérables aux perturbations. En cas de pénurie ou de hausse des prix cet hiver, il pourrait y avoir des rationnements ou des coupures d'électricité dans certaines régions, ce qui aurait des impacts directs sur les populations et les infrastructures essentielles. Les prix de l'énergie ont connu des augmentations importantes au cours de ces deux dernières années, alimentées par des tensions géopolitiques comme les conflits en Europe de l'Est. Par ailleurs, les réserves mondiales de pétrole et de gaz ne sont pas en croissance suffisante pour compenser les coupures ou les tensions d'approvisionnement. Cette hausse des prix énergétiques se traduit par une inflation généralisée. L'inflation touche tous les secteurs, des transports aux produits de première nécessité, augmentant le coût de la vie et réduisant le pouvoir d'achat dans de nombreux pays, y compris les économies les plus développées. En Europe et dans certaines régions d'Asie, des pénuries de gaz naturel et de charbon sont anticipées cet hiver, notamment en raison des conflits et de la réduction de l'approvisionnement en provenance de certains pays producteurs. La demande d'énergie augmente en hiver et des coupures d'électricité sont déjà envisagées dans certains pays européens où les réserves de gaz sont incertaines. La transition énergétique vers des ressources renouvelables, bien qu'en progression, ne permet pas encore de compenser les baisses de production et de fourniture de sources d'énergie fossiles dans l'immédiat, ce qui accentue le risque de déséquilibre énergétique à court terme. Deuxièmement, nous sommes en pleine inflation et nous avons une belle pression sur notre pouvoir d'achat. Les hausses des prix de l'énergie et de la nourriture entraînent une inflation qui érode le pouvoir d'achat, surtout pour les ménages les plus vulnérables. Dans les économies où la consommation est un moteur majeur, une baisse du pouvoir d'achat pourrait accélérer une récession économique. Dans de nombreux pays, l'inflation touche non seulement les ménages mais aussi les entreprises, ce qui entraîne des augmentations de coûts de production et pourrait mener à des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois et des tensions sociales accrues. Or, cette hausse du coût de la vie entraîne déjà des mouvements de protestation dans plusieurs pays. Les manifestations contre l'inflation et la précarité se multiplient, augmentant les tensions sociales. Les gouvernements sont sous pression pour trouver des solutions à l'augmentation du coût de la vie, mais ils disposent de peu de marge de manœuvre, en particulier dans les pays déjà endettés. Cette pression sociale peut déstabiliser les gouvernements, en particulier si des groupes vulnérables se retrouvent dans une situation économique intenable. Les tensions politiques peuvent s'intensifier, augmentant le risque d'instabilité dans les mois à venir. Actuellement, nous avons en Martinique une levée de boucliers contre la vie chère et les taxes imposées par des acteurs de la grande distribution et du transport de marchandises. De tels combats légitimes pourraient monter dans de nombreux territoires et pays étranglés par l'inflation et un pouvoir d'achat très bas. Cette situation pourrait faire apparaître des crises sociales et des risques de déstabilisation politique. L'inflation persistante et les difficultés d'accès aux ressources de base pourraient provoquer des tensions sociales importantes, en particulier dans les pays où les inégalités sont déjà élevées. Ces tensions se manifestent par des grèves, des manifestations et parfois des émeutes, comme cela a déjà été observé dans certains pays cette année. Les gouvernements sont confrontés à des choix difficiles, adopter des mesures d'austérité pour contrôler les dépenses publiques ou bien augmenter les aides sociales pour soutenir les populations au risque d'aggraver les déficits budgétaires. Troisièmement, il pourrait y avoir des effets en cascade sur d'autres crises. Cette crise énergétique et économique pourrait aussi exacerber d'autres menaces en cascade. Par exemple, les difficultés économiques peuvent détourner les financements des mesures de lutte contre le changement climatique, ralentissant les progrès dans la transition énergétique. La crise sociale issue des difficultés économiques peut également fragiliser la cohésion sociale et alimenter la polarisation politique, réduisant la capacité des gouvernements à gérer d'autres crises de manière efficace. Face à l'inflation, de nombreuses banques centrales augmentent leur taux d'intérêt pour stabiliser l'économie. 
Ces hausses de taux rendent le crédit plus cher, freinant l'investissement et la consommation et pourraient aggraver les difficultés économiques pour les entreprises et les ménages. En conséquence, les économies risquent d'entrer en récession, avec une baisse de la croissance économique mondiale. Les économistes s'attendent à une baisse de la croissance dans plusieurs grandes économies en 2024, ce qui pourrait aggraver le chômage et diminuer la stabilité sociale. Enfin, cette cumulation de facteurs défavorables verrait un risque géopolitique et des tensions internationales, en particulier entre les pays importateurs et exportateurs d'énergie. Des pays riches en ressources énergétiques pourraient utiliser ces ressources comme levier politique, augmentant la pression sur les pays dépendants. Les tensions pour l'accès aux ressources stratégiques, notamment en Europe, en Asie et dans certaines parties de l'Afrique, peuvent aussi déstabiliser des régions entières et entraîner des migrations massives, ce qui accentue encore les pressions sociales et économiques dans les pays d'accueil. La crise énergétique et économique est donc la plus imminente et présente les risques les plus directs pour les prochains mois, bien qu'elle soit en partie liée aux autres crises. Climat, géopolitique, elle a des impacts concrets et rapides qui affectent directement la vie quotidienne des individus et la stabilité des pays. La situation nécessite des actions coordonnées au niveau national et international pour stabiliser les marchés énergétiques, diversifier les sources d'énergie et soutenir les populations face à l'inflation. Si ces efforts échouent ou ne sont pas assez rapides, le risque de déstabilisation sociale et politique dans plusieurs régions du monde pourrait s'accroître rendant la situation encore plus difficile à gérer. Là où je m'attendais à une réponse bien ficelée de guerre destructrice, l'IA m'a donc prédit un effondrement économique avec des conséquences mondiales graves. J'aimerais avoir votre avis. Avez-vous été surpris par la réponse de l'IA Avez-vous anticipé cet effondrement Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce scénario catastrophe qui n'a rien d'une fiction et qui semble être une réalité d'ici quelques mois. N'hésitez pas à partager la chaîne et à vous abonner.